ब्लाड शुगर कंट्रोले कौन तेल खाबे অয়েল ইন ডায়াবেটিস কন্ট্রোল জানি যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের এটি একটি সাধারণ প্রশ্ন কিন্তু আজ পর্যন্ত সামগ্রিক কোনো উত্তর আপনি পাননি টিভি আর খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে শুধু বিভ্রান্ত হয়েছেন কোনো নায়িকা হাতে কোনো একটা তেল তুলে নিয়ে আপনাকে শুধু ভুলই বুঝিয়েছে তাই আমাদের মানে ডক্টর বিশ্বাস ইউটিউব চ্যানেল পরিবারের প্রতি দায়িত্ব বেড়ে গেছে এখন আমরা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে তেলের ভূমিকা নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা করব যাতে আপনার এতদিনের সব কনফিউশন দূর হয়ে যায় এবং আপনাকে আগে থেকে নিশ্চিত করছি ভিডিওটির শেষে অবাক হবেনি এতদিনের অনেক জানা ভুল এবং বিপরীত প্রমাণিত হবে রিফাইন তেল অলিভ তেল আমন্ড তেল নারকেল তেল এবং সরষার তেল এখন আমরা এই পাঁচটি তেলের তুলনামূলক আলোচনা করব আলোচনাকে আমরা চার ভাগে ভাগ করব এক ডায়াবেটিস রোগের খাদ্য তালিকায় কোন তেল সবচেয়ে ভালো দুই সুগার কমানোর উপায় হিসেবে কতটা তেল আপনার জন্য নিরাপদ তিন ডায়াবেটিস রোগের খাবার হিসেবে কিভাবে তেল খাওয়া সবচেয়ে ভালো আর চার তেলের সাইড এফেক্ট সাইড এফেক্টের অংশটুকু কখনোই দেখতে মিস করবেন না কারণ আমরা এখানে তেলের খারাপ সাইড এফেক্ট নিয়েও আলোচনা করব যা সকলেরই জেনে রাখা উচিত মানে আলোচনাটি হতে চলেছে ডায়াবেটিসের তেলের প্রভাব নিয়ে ইউটিউবের ইতিহাসের সবচেয়ে ডিটেলস আলোচনা আলোচনা শুরুর আগে ডক্টর বিশ্বাস চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অন করে দিন না হলে আলোচনার গভীরে বিভোর হয়ে পড়ে আপনার আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার কথা মনে থাকবে না আর পরের ভিডিওগুলো মিস করে ফেলবেন আর মনে রাখবেন আমরা জেনারিক ইনফরমেশন রিসার্চ করে ডায়াবেটিস নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আলোচনাটি করছি আপনার রোগ নিয়ে ফাইনাল সিদ্ধান্ত কিন্তু আপনার ডাক্তারবাবুই নেবেন চলুন প্রথমেই আলোচনা করি ডায়াবেটিস রোগের খাদ্য তালিকায় কোন তেল সবচেয়ে ভালো আসুন ছটি প্যারামিটারে পাঁচটি তেলকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক কোন তেল সবচেয়ে ভালো ডায়াবেটিস রোগের খাদ্য তালিকার প্রথম শর্ত লো গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স ও লো গ্লাইসেমিক লোড রিফাইন তেল অলিভ তেল আমন্ড তেল নারকেল তেল ও সরষার তেল কোনো তেলেই গ্লুকোজ থাকে না গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স ও গ্লাইসেমিক লোডও শূন্য আপনারা অনেকেই হয়তো গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স ও গ্লাইসেমিক লোড নিয়ে বিভ্রান্ত হন এই ভিডিওতে আপনাকে এই বিষয় নিয়ে বোঝাতে গেলে ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে ডক্টর বিশ্বাস চ্যানেলে এই বিষয়ে বিস্তারিত ভিডিও আছে সময় করে একটু দেখে নেবেন এখন এইটুকু জানুন গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স ও গ্লাইসেমিক লোড যত স্ট্যাচু অফ ইউনিটির মতো আকাশ ছোবে তত আপনার ব্লাড সুগার লেভেল বাড়তে থাকবে আর মারিয়ানা খাতের মতো নিচে নামলে ব্লাড সুগার লেভেল কমতে থাকবে পাঁচটি তেলেরই গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স শূন্য মানে স্ট্যাচু অফ ইউনিটির পায়ের কাছে আছে ফলে আপনি কোনো তেল খেলেই প্রাথমিকভাবে আপনার ব্লাড সুগার লেভেল বাড়বে না গ্লাইসেমিক লোডও শূন্য ফলে আপনার ব্লাড সুগার লেভেল বাড়বে না ব্লাড সুগার কন্ট্রোলের প্রথম শর্ত পাঁচটি তেলই ভালোভাবে পূর্ণ করল ডায়াবেটিস কমানোর উপায়ের দ্বিতীয় শর্ত হাই ফাইবার রিফাইন তেল অলিভ তেল আমন্ড তেল নারকেল তেল ও সরষের তেল এই পাঁচটি তেলেই কোনো ফাইবার থাকে না আসলে তেলগুলো যে ফল বা বীজ থেকে টেনে হিচড়ে বার করা হয় তাতেই ফাইবার থেকে যায় মানে আপনি ফল বা বীজগুলো খেলে বেশি লাভ পেতেন কিন্তু আমাদের তো ঝা চকচকে তেল চাই আয়নার বদলে তেলে মুখ দেখতে পারলেই বেশি ভালো হয় ফাইবার শূন্য থাকায় একটি তেলও ডায়াবেটিস কন্ট্রোলের দ্বিতীয় শর্ত পূর্ণ করতে পারল না ডায়াবেটিস রোগের খাদ্য তালিকার তৃতীয় শর্ত লো ক্যালোরিজ একশো গ্রাম রিফাইন তেলে আপনি শক্তি পাবেন আটশো আশি থেকে নশো ক্যালোরি অলিভ তেল থেকে আপনি শক্তি পাবেন গড়পড়তা আটশো চুরাশি ক্যালোরি আমন্ড তেল থেকেও আপনি শক্তি পাবেন গড়পড়তা আটশো চুরাশি ক্যালোরি নারকেল তেলে শক্তি পাবেন আটশো বিরানব্বই ক্যালোরি একশো গ্রাম সরষের তেল থেকে আপনি গড়পড়তা শক্তি পাবেন আটশো আশি ক্যালোরি পাঁচটি তেলেই ক্যালোরি খুব বেশি থাকে মানে পেট্রোলিয়াম যেমন সমস্ত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তির উৎস যতদিন আমরা অপ্রচলিত শক্তিগুলোকে প্রধান শক্তিতে পরিণত করতে না পারছি তেমনই ভোজ্য তেলকে আমাদের শরীরের জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী ফুয়েল বলতে পারেন বেশি পেট্রোলিয়াম আপনাকে রাজা করে দেবে সৌদির তেল কোম্পানির মালিকদের দেখলে বুঝবেন কিন্তু ভোজ্য তেল আপনাকে প্রজায় নামিয়ে আনবে আপনি যে কোনো তেলই বেশি খেলে আপনার ওজন বাড়বে ওজন বাড়লে ডায়াবেটিসের সমস্যাগুলো বাড়বে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সমস্যায় পড়বেন মানে ব্লাড সুগার কন্ট্রোলের তৃতীয় শর্ত কেউই পূর্ণ করতে পারল না তবে পাঁচটি তেলের মধ্যে সরষের তেল থেকে আপনি তুলনামূলকভাবে কিছুটা হলেও শক্তি কম পাবেন ডায়াবেটিস কমানোর তৃতীয় শর্তে পাঁচটি তেলের মধ্যে সরষের তেল জিতে গেল ডায়াবেটিস কমানোর উপায়ের চতুর্থ শর্ত লো সোডিয়াম রিফাইন অয়েল আমন্ড অয়েল নারকেল তেল সরষের তেলে সোডিয়াম থাকে শূন্য কিন্তু একশো গ্রাম অলিভ তেলে সোডিয়াম থাকে দুই মিলিগ্রাম মানে পাঁচটি তেলই আপনার ব্লাড প্রেশার বাড়াবে না আপনার ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণে থাকলে ডায়াবেটিসের সমস্যাগুলোও কম হবে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আপনার সুবিধা হবে মানে ডায়াবেটিস কন্ট্রোলের চতুর্থ শর্ত পাঁচটি তেলই ভালোভাবে পূর্ণ করল তুলনামূলক আলোচনায়
रिफाइन तेल अलिव तेल आम तेल नारकेल तेल और सर्षे तेले भिटाम सी शून्य भिटाम सी जेटुकु छो फल और बीजगुलोते थे गे रिफाइन तेले अन्टीअक्सिडेंट सब चे कम थे अलिव तेल आम तेल नारकेल तेले माझारि परमाणे अन्टीअक्सिडेंट थे क्यों सर्षे तेले सब चे बी अन्टीअक्सिडेंट थे ग्लुकोसिनोलेट आइसोथिओसायनइट सेंिग्रीन कैरोटिन आइसोरामचिन कैम्फेरल मत मूल्यवान अन्टीअक्सिडेंट थे सर्षे तेले अन्टीअक्सिडेंटगुलो डायबिटिस इंडिउज अक्सिडेटिव स्ट्रेस कमिए डायबिटिस नियंत्रण सहाज्य कर अक्सिडेटिव स्ट्रेस माथार ओपर दिए गल तई तो आसले अपनार शर कोषे कि नेगेटिव कणा घुरे बेड़ा धर्म सारे मत और ता समस्त कोषे गए शिंग नड़िए झमेला शुरू कर दे आपनर कोष क्षतिग्रस्त है अन्टीअक्सिडेंटगुली धर्म सार के इलेक्ट्रन नामे कला खाइए शांत राखे कोष सुस्थ था तई अन्टीअक्सिडेंट बेस गुरुतपूर्ण विशेषकर जर हाई ब्लाड सूगार आ अर्थात रिफाइन तेल ब्लाड सूगार कंट्रोल पंचम शर्त पूर्ण करते अलिव तेल आम तेल नारकेल तेल आंशिक पूर्ण कर लो और सर्षे तेल पंचम शर्त भलो भाव पूर्ण कर लो डायबिटिस कमान उपाय पंचम शर्त सर्षे तेल जीते गल डायबिटिस रोग खाद्य तलिकार ष्ठ शर्त लो सैचुरेटेड फैट एकश ग्राम रिफाइन तेले सैचुरेटेड फैट थे पंद्रह दशमिक तीन ग्राम अलिव अएले सैचुरेटेड फैट थे तेर दशमिक आठ ग्राम आम तेले सैचुरेटेड फैट थे आठ दशमिक दुई ग्राम नारकेल तेले सैचुरेटेड फैट थे बिराशी दशमिक पाँच ग्राम सर्षे तेले सैचुरेटेड फैट थे एगारो दशमिक छय ग्राम नारकेल तेले खूब बेसि सैचुरेटेड फैट थे नारकेल तेल सैचुरेटेड फैट अत खराब नए बर बे भलो बलाते कारण नारकेल तेल सैचुरेटेड फैट मीडियम चेन ट्राइग्लिसाराइड जहाँ कोलेस्टर कमाय मैंने सब चे ख रिफाइन तेल सब चे भलो आम तेल द्वित पजिशने आज है सर्षे तेल ब्लाड सूगार कंट्रोल शेष शर्ते जितल आम तेल द्वित सर्षे तेल पांच टी तेल विश्लेषण कर देखा जा हाई ब्लाड सूगारे सब चे खराब तेल रिफाइन तेल चतुर्थ स्थान थे नारकेल तेल तृत्य अलिव अएल द्वित आम अएल और सब चे भलो सर्षे तेल मान डायबिटिस रोग खाद्य तलिकाय अन्न तेल थे भलो पजिशने थको सर्षे तेल एबार् आलोचना करब सूगार कमान उपाय हिसेब कत तेल खावा उचित एक जो गड़पर्ता सुस्थ मानुषे मोटामुटी छश क्यों बसि शक्ति फैट थे पावा उचित ना आपनी जदि तेल छाड़ा और को खबर थे फैट ग्रहण ना करें तो हमें एक दिन सर्वाधिक पयषट्टी ग्राम तेल खेले ही आपनी छशो क्यों शक्ति पे जा खबर थे फैट पे थक आपनी पंचाश शतांश फैट ही अन्न खबर थे पे जा मैं आपनर दिन में पचिस थ त्रिस ग्राम बसि तेल खावा एकदम ही उचित ना मैं आपनर जदि परिवार चार जन सदस्य था एक कूड़ी ग्राम तेल ही समस्त दिन आपनर जो जथेष डायबिटिस रोग खाद्य तलिकाय बसि तेल ना रखाई भलो एब तृत्य जो विषय आलोचना करब से हलो डायबिटिस रोग खबर हिसाब से क्यों तेल व्यवहार करबें कौन तेल खाने ये जमन गुरुतपूर्ण तेम ही समान भाव गुरुतपूर्ण क्यों तेल व्यवहार करबें नतून तेल रान्न व्यवहार समय आपनी डायबिटिस निरापद थकबें क्यों समस्या है आपनी जख रान्न व्यवहार करा तेल आर व्यवहार करबें मान रिइज करबें आपनी जख रान्न को तेल व्यवहार करबें विशेषत को खबर भाजबें तक बसी तापे तेल रासायनिक गठन भेगे गए तेले फ्री रेडिकल्स और ट्रांस फैटी असिडर परमाण बाढ़ते थक ये तेल जख आनी आबार रान्न व्यवहार करबें आपनर कोलेस्टरल और डायबिटिस समस्या बाढ़ते थक मैं सहज कथा रान्न तेल रिइज ना कराई भलो तापाय प्रथम तेल प्रथम कम नीन जैसे रिइजर प्रश्न ही ना आसे तरपे जदि रिइज करते हैं कतगुलो विषय मन रखबें जे तेल के रिइज कर प्रथम ठंडा कर कपड़ दिए भलोक तेलटा झेके नीन ये तेल के वायुनिरुद्ध बोतले संरक्षण करवर्ती रान बोतलटी के ठंडा और शुकनो जैगे रखबें और एक सप्ताह मध्य व्यवहार करबें तब सजेशन तेल के आर भाजार क्या व्यवहार करबें ये तेल आो भेगे जाए तेल के तरकारी अन्न रान्न व्यवहार कर तेल के रिइजर समय देखे नबें तेल नष्ट हो गए कि ना से क्षेत्र में देखे नबें तेल के को खराब गंध बेर होना तेल ओपर दिक गेजी उठे कि ना तेल आठालो और घन होना बसिकालो देखा कि ना जेको एक देखा दी से तेल के दूरे थकुन बुझल तो बैरे लुचिटा शिंगाराटा चप्टा फुचकाटा खावा कत विपज्जनक निजे बाड़ी तेल व्यवहार नियमगुली अनुसरण कर चलु और से ही दोकान खबर खान जो दोकानदार ये नियमगुलो मे चलें एब चतुर्थ मान शेष विषय आलोचना करब मैं तेल सैड एफेक्ट तेल कि खराब सैड एफेक्ट आ 
শুনেই ভয় পাওয়ার কিছু নেই কারণ সাইড এফেক্টগুলো দেখা দিতে পারে আপনি যদি বেশি তেল খান আর তেলের ব্যবহার না জানেন আপনি তো এতক্ষণে দুটোই জেনে গেছেন মানে আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই তবু খারাপ সাইড এফেক্টগুলো আপনার জেনে রাখা উচিত এক তেল থেকে আপনার পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে পেট ব্যথা হতে পারে দুই তেল বেশি খেলে নষ্ট তেল খেলে ডায়রিয়াও দেখা দিতে পারে তিন গাঁট ইনফ্লেমেশন দেখা দিতে পারে চার অনেকের ত্বকের সমস্যা দেখা দিতে পারে পাঁচ রান্না না করে সর্ষের তেল খেলে সর্ষের তেলের গয়ট্রোজেন আপনার থাইরয়েড সমস্যা সৃষ্টি করবে তাই যাদের থাইরয়েডের সমস্যা আছে রান্না না করা সর্ষের তেল খাবেন না ডায়াবেটিস রোগীর খাদ্য তালিকায় সবচেয়ে ভালো তেল সর্ষের তেল আর দিনে তিরিশ গ্রামের বেশি সর্ষের তেল খাবেন না সর্ষের তেল যদি আলোচিত নিয়ম অনুসারে খান আপনার হাই ব্লাড সুগারে ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই আশা করি আপনার সব উত্তর পেয়ে গেছেন এর পরও প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করুন ভালো লাগলে লাইক করুন খারাপ লাগলে ডিসলাইক করুন আর চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন যদি পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে চান